ఒక కుమారుడా లేక ఒక సేవకుడా and we want to think today a little more about what we were looking at in our last two programs and that is the difference between being religious and being spiritual manam mana gatha rendu karyakramalalo manam chootina dani gurchi mari koncham ee rojuna aalochidamu adi mata shakti kaligi undataniki aatmanusaranga undataniki madhyanunna vyathyasam a person can be religious and still be very very selfish and self centered and think all the time in terms of his own profit and his own gain oka vyakti mata shakti galavadai kuda ento swartha parangano tannu taanu kendranga kaligi undi ellappudu tana swalabham gurchi aalochinchukonuchu undavachu but when a person becomes spiritual he cannot be self centered or selfish kani oka vyakti aatmanusarudiga marinappudu atadu swarthaparangaanu tannu taanu kendrangaanu kaligi undaledu he thinks not in terms of what he's going to gain but in terms of what god is going to gain how god is going to be glorified atadu tanu emi pondagalano ani aalochinchadu gaani devudu emi pondagalado devudu ela mahima parchabadagalado ani aalochistadu you remember the prayer which jesus taught his disciples to pray which is commonly known as the lord's prayer yesu tana shishyulaku nerpinchina prarthana meeku gurtunda danni parloka prarthana ani pilustamu our father who art in heaven followed by six requests adi paraloka mandunna maa tandri ani modalayi aaru abhyardhanalanu kaligi untundi and three of those requests the first three in fact concern god వాటిలో మూడు అభ్యర్థనలు మొదటి మూడు దేవునికి సంబంధించినవి హిస్ నేమ్ హిస్ కింగ్డమ్ హిస్ విల్ ఆయన నామము ఆయన రాజ్యము ఆయన చిత్తము అండ్ ద నెక్స్ట్ త్రీ కన్సర్న్ అవర్ సెల్స్ తర్వాత మూడు మనకు సంబంధించినవి అవర్ ఫిజికల్ మెటీరియల్ నీడ్స్ డైలీ బ్రెడ్ అవర్ నీడ్ ఫర్ ఫర్ గివ్నెస్ అవర్ పాస్ట్ లైఫ్ దట్ ఈస్ forgive us our sins as we forgive others and our need for deliverance from sin in the future mana sharirika bhautika avasaralaku kshamapana koraku manakunna avasarataku ante mana gatha jeevitham koraku manam itarulanu sheminchinatlu manam sheminchabadataniki bhavishyathulo manam paapam nundi vidipinchabadataniki sambandhinchinavi but notice that jesus taught his disciples that the right way to pray was putting god's glory and name and honor and his will and his kingdom first and putting our own needs secondary kani prarthinchadaniki saraina vidhanam devuni mahimanu naamamunu ganatanu aina chittanni aina rajyanni modata unchi mana svanta avasratalanu taravata pettadamani yesu tana shishyulaku nerpinchadani gamaninchandi Now if you were to examine your own prayer meer mee svanta prarthanalu parikshinchukunte i mean think of the way you prayed to god even if it's half a minute prayers or one sentence prayers or any type of prayer or long prayers what have you basically prayed to god for during say the last one year meer devuniki ye vidhanga prarthincharo aalochinchandi avi ara nimsham prarthanalu kavachchu leka okka vakyantho koodina prarthanalu kavachchu లేక సుదీర్ఘ ప్రార్థనలు కావచ్చు ఏ రకమైన ప్రార్థనలైనా కావచ్చు గత సంవత్సరంలో ఎలా ప్రార్థించారో ఆలోచించండి వన్ యూ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ప్రేయర్ ఆర్ యూ మేక్ షార్ట్ రిక్వెస్ట్ టు గాడ్ వాట్ యూ యాక్చువల్లీ ఆస్కింగ్ గాడ్ ఫార్ మీరు సమయాన్ని ప్రార్థనలో గడిపినప్పుడు లేక దేవునికి చిన్న అభ్యర్థనలను చేసినప్పుడు మీరు దేవుణ్ణి నిజంగా దేని కొరకు అడుగుతున్నారు అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆనెస్ట్ యూ విల్ డిస్కవర్ how much your prayers are centered around yourself and your family that's about it meeru yadarthanga unte mee prarthanalu mee chuttu mee kutumbam chuttu entaga kendrikrutamainavo meeru kanuguntaru and that is an indication of the way you live also adi meeru jeevinche vidhananiki kuda soochanaga undi how do you spend your money how do you spend your time మీరు మీ డబ్బును ఎలా ఖర్చు పెడతారు 
మీ సమయాన్ని ఎలా గడుపుతారు and you may find the answer to these questions that your life is so wrapped up only around yourself and your family and to ease your conscience you give a little time to god maybe on sunday maybe on a wednesday evening ee prashnalaku samadhananga mee jeevitham mee chuttu mee kutumbam chuttu tirugutundani mee manassaakshini nemmala parachukovadaniki meer bahusha aadivaram rojuno leka budavaram sayantranno దేవునికి కొద్ది సమయాన్ని ఇవ్వడానికి మీరు చూస్తారు అండ్ యూ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ స్పిరిచువల్ బికాస్ యూ గివ్ ఇన్ అ లిటిల్ టైమ్ టు గాడ్ అండ్ మేబీ బికాస్ యూ లివ్ ఇన్ అప్ రైట్ లైఫ్ బట్ ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ అ లాట్ మోర్ దెన్ గోయింగ్ ఫర్ టూ మీటింగ్స్ అ వీక్ మీరు దేవునికి కొంత సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు లేక నీతిగా జీవిస్తున్నందుకు మీరు ఆత్మానుసారులని మీరు భావిస్తారు కానీ నిజమైన ఆత్మానుసారత వారానికి రెండు కోటాలకు వెళ్ళడం కంటే చాలా ఎక్కువైనది ఇన్ఫాక్ట్ మ్యాన్ కెన్ బి స్పిరిచువల్ ఈవెన్ విదౌట్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ మీటింగ్ ఎ వీక్ నిజానికి ఒక వ్యక్తి వారంలో ఏ కోటానికి వెళ్లకుండా కూడా ఆత్మానుసారుడిగా ఉండగలడు ఇఫ్ హీస్ లాక్డ్ అప్ ఇన్ ఎ ప్రిజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ హీస్ నాట్ ఏబుల్ టు గో ఫర్ మీటింగ్ ఆర్ హీస్ ఇన్ అ హాస్పిటల్ సిక్ అండ్ హీ కాన్ గో ఫర్ మీటింగ్ హీ కెన్ స్టిల్ బి స్పిరిచువల్ ఉదాహరణకు అతడు చరసాలలో బంధింపబడి ఉంటే అతడు కోటానికి వెళ్లలేడు అతడు అనారోగ్యంతో ఒక ఆసుపత్రిలో ఉంటే కూటానికి వెళ్లలేడు అయితే అతడు ఆత్మానుసారుడిగా ఉండగలడు బట్ యు కాన్ బి స్పిరిచువల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీకింగ్ యువర్ ఓన్ కానీ మీరు మీ స్వంత ప్రయోజనాలను చూచుకుంటే ఆత్మానుసారులుగా ఉండలేరు రిలీజియస్ పర్సన్ గోస్ త్రూ రిలీజియస్ యాక్స్ టు ఈజ్ హిస్ కాన్షియస్ బట్ డీప్ డౌన్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ సెల్ఫ్ స్టిల్ సిట్స్ ఆన్ ద థ్రోన్ ఒక మతాశక్తి గల వ్యక్తి తన మనస్సాక్షిని నెమ్మలపరచుకోవడానికి మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాడు గాని తన జీవితం యొక్క కేంద్రంలో తన అహమే సింహాసనంపై కూర్చుని ఉంది అందుచేతనే నీవు నీ శిలువునెత్తుకుని సింహాసనంపై కూర్చున్న ఆ అహాన్ని ఉపేక్షించుకోకపోతే నీవు నా శిష్యుడువు కాలేవు అని యేసు చెప్పాడు అన్లెస్ యు డినై యువర్ ఎస్ ఈఎల్ఎఫ్ సెల్ఫ్ లైఫ్ డి ఫ్రోన్ ఇట్ కిల్ ఇట్ అండ్ ఫాలో మీ యు కాన్ బి మై డిస్ హ్యాపన్ నీ సెట్ దేర్ యు గాట్ టు డు ఇట్ ఎవరీ డే నీ స్వజీవమును నీవు ఉపేక్షించకపోతే దానిని గద్దెదించి చంపి నన్ను వెంబడింపకపోతే నీవు నా శిష్యుడవు కాలేవు దాన్ని నువ్వు anudinamu cheyali ani yesu cheppadu and so we see that a religious person can still have self sitting on the throne of his heart and go through every external activity kabatti oka mataanusarudaina vyakti tana hrudayamlo unna simhasanam paina tana aahanni kurchobetti prati vidamaina bahya sambandhamaina karyakramallo palugonagaladu he may go to every meeting he may go to six meetings or seven meetings a week అతడు ప్రతి కోటానికి వెళ్లవచ్చు అతడు వారానికి ఆరేడు కోటాలకు వెళ్లవచ్చు అతడు సువార్తీకరణలో పాల్గోవచ్చు అతడు తన ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి పూర్తికాల సేవకుడు కావచ్చు సువార్తను ప్రకటించడానికి ఒక కష్టతరమైన ప్రదేశానికి వెళ్లవచ్చు కాని అతడు కేవలం మతాశక్తి గలవాడై ఉండవచ్చు యేసు ప్రభు తన కాలంలో ఉన్న మతాశక్తి గల పరిశీలతో ఇలా అన్నాడు మీరు మీ మతంలో కలుపుకోవడానికి మీరు సముద్రాన్ని భూమిని చుట్టి వస్తారు కానీ మీరు ఏం సాధించారు యు ప్రొడ్యూస్ పీపుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దే హ్యావ్ బికమ్ డబుల్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ హెల్ మీరు ఖచ్చితంగా మీ వంటి వారినే తయారు చేస్తారు వారు రెండంతలు నరక పాత్రలుగా మారతారు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దే వుడ్ హ్ బీన్ బెటర్ ఆఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ లెఫ్ట్ దెమ్ అలోన్ నిజానికి మీరు వారిని అలాగే విడిచిపెడితే వారు మెరుగైన స్థితిలో ఉండేవారు బికాస్ యు మేడ్ దెమ్ లైక్ యువర్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ thinking that they are spiritual when they are only religious kaani meeru varini meevale chesaru 
వారు కేవలం మతాశక్తి గలవారై కూడా ఆత్మానుసార్లమని వారు అనుకుంటున్నారు ఈనాడు క్రైస్తవ లోకంలో అనేక మత మార్పిడులు అలాగే ఉన్నాయి ప్రజలు ఒక రకమైన మతాశక్తి కలిగి ఉండటానికి మార్చబడతారు they never become spiritual because self sits on the throne they are never taught to take up the cross every day vaari aham simhasanam meeda kurchuni untundi ganaka vaar eppatiki aatmanusarulu kaaleru vaaru anudinamu siluvu nettukovalani vaariki evaru nerpincharu think about yourself has anybody ever taught you what it means to deny yourself every day nee gurinchi nu aalochinchuko anudinamu ninnu nu upekshinchukovadam ante ento neeku evaraina nerpinchara to take up your cross every day and yet you read Luke 9:23 what does it say there anudinamu silu nittukovadam nerpinchara miru lokasu vartha 9:23 chavite akkada emanundi he says unless you do that every day you cannot be his disciple you cannot follow him nu anudinamu danni cheyakapothe nuvu ayana shishyudavu kaalevu ayana nu vembadimpalevani ayana cheppadu it is impossible he said that in Luke 14 verse 27 too అది అసాధ్యము అదే మాటను ఆయన లూకాసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు వచ్చినలో కూడా చెప్పాడు యు కెనాట్ బి హిస్ డిసైపుల్ ఇఫ్ యు డోంట్ ఫాలో హిమ్ ఇఫ్ యు డోంట్ టేక్ అప్ ద క్రాస్ ఎవ్రీ డే నువ్వు ఆయన్ను వెంబడించకపోతే అనుదినము నువ్వు సిలువను ఎత్తుకొనకపోతే నువ్వు ఆయన శిష్యుడు అవి కాలేవు ద రిలీజియస్ మ్యాన్ ఈస్ థింకింగ్ లైక్ దిస్ మతాశక్తి గల మనుషుడు ఇలా ఆలోచిస్తాడు this is the way his thought processes work when he becomes a christian athadu christavudu ayinappudu athani aalochana vidhanam ee vidhanga untundi what can i get from the lord prabhu yadda nundi nenu emi pondagalanu can the lord give me forgiveness of sins yeah i want that prabhu naaku paapa kshamaapana ivagalada avunu naaku adi kavali can he give me healing yeah i'd like that aina naaku swasthata nivagalada avunu నాకు అది కూడా ఇష్టమే కెన్ యూ గివ్ మీ హెవెన్ ఆఫ్టర్ ఐ డై యా ఐ వాంట్ దాట్ టు నేను మరణించిన తర్వాత ఆయన నాకు పరలోకాన్ని ఇవ్వగలడా అవును అది కూడా నాకు కావాలి కెన్ యూ బ్లెస్ మీ యా ఐ వాంట్ దాట్ ఆయన నన్ను దీవించగలడా ఆ దీవెనలు కూడా నాకు కావాలి కెన్ యూ బ్లెస్ మీ మెటీరియలీ బాయ్ ఐ వుడ్ లవ్ దాట్ నన్ను భౌతికంగా దీవించగలడా అది నాకు చాలా ఇష్టం కెన్ యూ anoint me so that i can be a mighty famous preacher going around with my picture here and there in christian magazines i would like that too nee oka goppa peru pondina bodhakuniga tiruguchu kristava patrikallo na photo mudrimpabadunattu ayana nannu abhishekinchagalada naaku adi kuda ishtame now do you think such a man is spiritual atuvanti vyakti aatmanusaradani meer anukuntunnara he may be talking about a lot of christian activity but his goal is something for himself athadu enno kristava karyakalapala gurchi maatlaadu vachema gaani athadi dheyam tana koraku edaina pondukovadame he is seeking his own name his own fame his own gain his own prosperity his own blessing everything for self athadu tana swanta perunu tana swanta pratishthanu tana swanta laabanni tana swanta abhiruddhini tana swanta aashirvadanni సమస్తాన్ని తన సొంతానికే వెతుక్కుంటున్నాడు అతని జీవితం యొక్క సింహాసనం పైన అహం కూర్చుని ఉంటుంది కాని అతడు పైకి భక్తిగా కనిపిస్తాడు అతడు పూర్తికాల సేవకుడు కూడా కావచ్చు కానీ ఈ రోజు పూర్తికాల సేవలు ఉన్న అనేక మంది దాన్ని తమ స్వంత లాభం కొరకు చేస్తున్నారు వారు లౌకికమైన ఉద్యోగాల్లో ఉండుంటే వారు క్రైస్తవ సేవలో సంపాదించే దానిలో సగాన్ని కూడా సంపాదించి ఉండరు అది వారికి లాభాన్ని తెచ్చింది వారు దేవునితో వ్యాపారం చేస్తున్నారు Jesus turned such people out of the temple in his time in his day and his time. Ayana krozullo ayana kalamlo 
యేసు అటువంటి వారిని దేవాలయంలో నుండి బయటకు తరిమివేశాడు people who sought their own who appeared to be selling sheep and doves to help people to sacrifice in the temple but who were actually just thinking in terms of their own profit and gain veeru tama swaprayojanalanu choochukuntu prajalu devalayamlo balulu arpinchadaniki sahaya paddaniki vaaru gorrelanu paavuramulanu ammutunnatlu kanipincharu kaani nijaniki vaaru tama santa labanni gurche aalochinchukune vaaru do you know the amount of religiosity there is in christendom today that goes undetected disguised as christian work ee rojuna christov prapanchamlo christov seva ane vesham kinda enta mata shakti undo meeku telusa oh there's such a lot of that alanti di ento undi a spiritual man on the other hand is not thinking what can i get out of the lord మరో పక్క ఆత్మానుసారుడైన వ్యక్తి నేను ప్రభు నుండి ఏమి పొందగలను అని ఆలోచించడు హీ థింక్స్ వాట్ కెన్ ద లార్డ్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మీ ప్రభు నా నుండి ఏమి పొందగలడు అని ఆలోచిస్తాడు వాట్ కెన్ ద లార్డ్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఎర్త్లీ లైఫ్ దట్ ఐ హావ్ నాకున్న ఈ ఒక్క భూలోక జీవితం నుండి ప్రభు ఏమి పొందగలడు అని ఆలోచిస్తాడు వాట్స్ ద మాక్సిమం దట్ హీ కెన్ గెట్ ఆయన అత్యధికంగా ఏమి పొందగలడు నౌ ఐ బిలీవ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆనెస్ట్ యు లిసన్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ యు కెన్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద లార్డ్ మీరు దీన్ని వింటున్నప్పుడు యథార్థంగా ఉంటే ప్రభు పట్ల మీ వైఖరి ఎలా ఉంది అనే ప్రశ్నను వేసుకుంటారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆర్ యు ఆల్వేస్ థింకింగ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ మై ఫ్యామిలీ నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు నేను ప్రభు నుండి తర్వాత ఏమి పొందగలను అని ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తున్నారా ఆర్ ఇస్ యువర్ యాటిట్యూడ్ వాట్ కెన్ ద లార్డ్ గెట్ మోర్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఎర్త్లీ లైఫ్ బిఫోర్ ఐ లీవ్ దిస్ ఎర్త్ వాట్ మోర్ కెన్ హీ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మీ లేక నేను ఈ భూమిని విడిచిపెట్టే ముందు ప్రభు నా భూలోక జీవితం నుండి ఇంకా ఏమి పొందగలడు అనే వైఖరితో ఉన్నారా ఐ వాంట్ హిమ్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ మీ ఫ్రమ్ హెడ్ టు ఫుట్ నా తల నుండి పాదముల వరకు సమస్తము ఆయనకు చెందాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నా జీవితాన్ని ఆయన కొరకు ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నాను నా నుండి ఆయన ఏమి పొందగలడు ఈ రెండు వైఖరులకు మధ్య చాలా తేడా ఉంది and you may not be able to distinguish between the two because it's a question of hard attitude iddaru oke kristo sangamlo prakka prakkana kuchochu kaani meeru vaar iddaru madhya teedanu cheppaleru endukante adi hrudayam yokka vaikariki sambandhinchinadi both may go out in evangelism both may go out to serve the lord and both may sacrifice iddaru suvarthikaranaku vellavachu iddaru baitaku velli prabhu seva cheyochu iddaru tyagam cheyochu and yet the fundamental motive underneath may be totally different kaani maulikanga vaari uddeshalu poorthiga verai undochu you know its motive that determines spirituality not the action meeku telsa aatmanusaranga undatam ane danni nirnayinchedi uddesham kaani kriyalu kaadu jesus went to the synagogue the pharisees went to the synagogue yesu prabhu samaja mandiraniki velladu pariseyulu kuda samaja mandiraniki vellaru But do you think they were both equally acceptable to God? వారి ఇరువురు దేవుని చేత సమానంగా అంగీకరింపబడ్డారని మీరు అనుకుంటున్నారా? Jesus studied the Bible, the Pharisees studied the Bible. యేసు ప్రభు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివాడు. పరిసేయులు కూడా బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదివారు. Do you think they were equally acceptable to the Father? వారు తండ్రి చేత సమానంగా అంగీకరింపబడ్డారని మీరు అనుకుంటున్నారా? Jesus went out to preach, the Pharisees went out to preach. యేసు బోధించడానికి వెళ్ళాడు. పరిసేయులు బోధించడానికి వెళ్ళారు. The Pharisees were full-time workers. Jesus was a full-time worker for three and a half years. Pariseyulu Purthikala Sevakulu. Yesu Koda Moodunnara Yelda Paadu Purthikala Sevakulu Nga Unnaadu. But do you think they were the same? There was a vast difference. Varu Vakatayana Nimi Rankuntunnara Chala Thayada Undi. In fact, in the Gospels, we constantly see this contrast between Jesus and the Pharisees. Chappalante Suvarthallo Manu Yesu Koo Pariseyulu Koo Majja Vanna Yee Bedaan Nii ఎప్పుడూ చూస్తూ ఉంటాము ఇట్స్ ద కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ రిలీజియాసిటీ ఇది నిజమైన ఆత్మానుసారతకు మతానుసారతకు మధ్యనున్న భేదము 
It's the contrast between living according to the spirit of the new covenant, the new agreement God has made with man, and living according to the letter of the law. అది క్రొత్త నిబంధన అంటే దేవుడు మనిషితో చేసిన క్రొత్త ఒప్పందం యొక్క ఆత్మ ప్రకారం జీవించడానికి అక్షరానుసారముగా జీవించడానికి మధ్యనున్న భేదము ఈ రెండిటికి మధ్య చాలా గొప్ప తేడా ఉంది ఆదాం పాపం చేసినప్పుడు అతడు ఏం చేశాడో మీకు తెలుసు అతడు అంజూరపు ఆకులతో తను తాను కప్పుకున్నాడు and fig leaves are a picture of religiosity with which a man tries to make himself presentable before god and before men anjurupu aakulu matanusarataku saadrushyanga unnai vaatito manushudu devunu eduta manushulu eduta thanu thanu kanaparchukovadaniki prayatnistadu you know what jesus did when he saw a fig tree covered with fig leaves oka anjurupu chettu ఆకులతో నిండి ఉండటం యేసు చూచినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడో మీకు తెలుసా ఆయన దాన్ని శపించాడు అప్పుడు ఆ చెట్టంతా ఎండిపోయింది మతానుసారత పైన ఒక శాపమున్నదని అది మనకు నేర్పిస్తుంది ఆయన ఆ అంజూరపు చెట్టులో ఫలాలు కొరకు వచ్చాడు ఆయన కేవలం ఆకులను కోరుకోలేదు ఫిగ్ ట్రీస్ వర్ నాట్ క్రియేటెడ్ జస్ట్ టు హావ్ లీవ్స్ అంజూరపు చెట్లు కేవలం ఆకులు కలిగి ఉండటానికి సృష్టింపబడలేదు అండ్ గాడ్ డిడ్ నాట్ క్రియేట్ మ్యాన్ జస్ట్ టు బి రిలీజియస్ దేవుడు మనిషిని మతాశక్తి కలిగి ఉండటానికి సృష్టించలేదు యా देयर ఆర్ రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ బట్ అండర్నీత్ ఇట్ ఆల్ ఇఫ్ देयर ఇస్ నాట్ ఎ స్పిరిచువల్ లైఫ్ దెన్ గాడ్ ఇస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అవును మతపరమైన కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి కానీ వాటన్నిటి క్రింద ఒక ఆత్మానుసారమైన జీవితం లేకపోతే దేవునికి ఆసక్తి లేదు అట్టి దానిపైన ఒక శాపముంది దేవుడు ఆదాముకి ఇచ్చిందేంటి దేవుడు ఆ అంజూరపు ఆకులను అతని నుండి తీసివేసి చర్మపు దుస్తులను ఇచ్చాడు and put a skin over him ayana oka jentuvunu champi dani charmanni ichadu it's a picture of god giving us his own nature adi devudu tana sonta swabhavanni manaku ivadaniki saadrushyanga undi the fig leaves the dress of fig leaves was what adam manufactured himself aa anjurapu aakulu vaatito cheyabadina vastramu aadamu tayaru chesinadi he tied up the fig leaves and made a dress for himself అతడు అంజూరపు ఆకులను కట్టి తన కొరకు ఒక వస్త్రాన్ని చేసుకున్నాడు తను తాను కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు దేవుడు దాన్ని పారవి నాకది వద్దు అని చెప్పాడు అవి మంచి అంజూరపు ఆకులై ఉండవచ్చు అవి కుళ్ళిపోయినవి కాదు అయినప్పటికీ అవి అంగీకారము కాదు నేను నీకొక వస్త్రాన్ని ఇస్తాను అని దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు మనకు క్రీస్తు స్వభావాన్ని ఇస్తాడు జంతు చర్మం యొక్క అర్థం అదే దేవుడు పదిహేను వందల ఏళ్ల పాటు మనుషులను ధర్మశాస్త్రం కింద ఎందుకు ఉంచాడని మనం అడగచ్చు దాని శూన్యతను మనుషునికి చూపించడానికి మనిషి తన జీవితకాలం అంతా ధర్మశాస్త్రం క్రింద జీవించాలన్నది దేవుని ఉద్దేశం కాదు అది మార్గం కాదు అని చూపించడానికి దేవుడు మనిషిని ధర్మశాస్త్రం కింద ఉంచాడు ఆ విధంగా మీరు నా స్వభావాన్ని ఎప్పటికీ పొందుకోలేరు మనిషి తనపై తనకున్న విశ్వాసాన్ని కోల్పోవాలని ఆయన కోరుకున్నాడు ధర్మశాస్త్రం దాన్నే నెరవేర్చాలన్నది దేవుని ఉద్దేశం తమ మీద తమకున్న నమ్మకాన్ని కోల్పోయిన వారు దేవుణ్ణి వెదగటం మొదలు పెడతారు 
own nature appudu devudu variki aina sonta swabhavanni ivagaladu and that is throwing away the fig leaves of religiosity and giving us the nature of jesus christ adi mata shakti ki sambandhinchina anjurupa aakulanu paravesi yesu christu yokka swabhavanni manaku ivadam the nature of jesus christ means that we serve god in the same spirit with which christ served the father yesu christu swabhavam ante christu tandrini sevinchina aatmatone manam devunni sevinchadam not as a servant but as a son oka sevakuniga kaaka oka kumaruduga beloved friends god has called you not to be his servant but to be his son and to serve him with the spirit of his son ప్రియమైన స్నేహితులారా దేవుడు మిమ్ములను ఆయన సేవకులుగా ఉండటానికి పిలువలేదు గాని ఆయన కుమారులుగా ఉండటానికి ఆయన కుమారుని ఆత్మతో ఆయన సేవించడానికి పిలిచాడు